ബയോളജിയിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ ആണ് ദ ലീവിംഗ് വേൾഡ് ദ ലീവിംഗ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഥ പോലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം താഴോട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് വാട്ട് ഈസ് ലീവിംഗ് വെൻ വി ട്രൈ ടു ഡിഫൈൻ ലീവിംഗ് വി കൺവെൻഷനലി ലുക്ക് ഫോർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം അതായത് നമ്മളൊരു വസ്തു കണ്ടു ആ വസ്തു ജീവനുള്ളതാണോ ജീവൻ ഇല്ലാത്തതാണോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കും അല്ലേ അതായത് അത് വളരുന്നുണ്ടോ ആ വസ്തു വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും പിന്നെ എന്താ പുറമെയുള്ള എൻവിയോമെന്റൽ ഫാക്ടർ അതായത് ഇപ്പോൾ മഴ ചൂട് വെയില് പിന്നെ എന്താ ലൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് അതിനോടൊക്കെ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നോക്കും ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിടത്തോട്ട് വളരും അല്ലേ അപ്പോൾ അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റിലോട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് അത് ലീവിംഗ് തിങ് ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെല്ലാം നോൺ ലീവിംഗ് തിങ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ലീവിംഗ് തിങ് ആണോ നോൺ ലീവിംഗ് തിങ് ആണോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തതാണ് ഗ്രോത്ത് വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീവിംഗ് തിങ് വളരുന്നില്ലെങ്കിൽ നോൺ ലീവിംഗ് തിങ് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ മാസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ട്വിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എടുത്തു എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൈക്രോസ്കോപ്പ് വഴി കാണാൻ പറ്റുന്ന ജന്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എങ്ങനെയാണ് വളരുന്നത് അത് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് അതിന് ഒരു ഒറ്റ സെല്ല് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ ഒരു ഒറ്റ സെല്ലിൽ ആണ് അത് ജീവിക്കുന്നത് ആ സെല്ല് ആ ഒരു ഒറ്റ സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ രണ്ടെണ്ണം എന്താ പിന്നെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒന്ന് രണ്ടാവും രണ്ട് നാലാവും നാല് എട്ടാവും അങ്ങനെ 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 ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസിലെ കേസിലെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ കൂടുന്നു അതിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഓർഗാനിസം എടുത്താൽ അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അതൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് അതായത് മാസ് കൂടുന്നതാണ് അപ്പൊ വലിയ ഓർഗാനിസത്തിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാസ് കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ നമ്പർ കൂടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും അപ്പോ ലീവിംഗ് ആണ് രണ്ടുപേരും അല്ലേ അപ്പോ എന്താ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ അത് ലീവിംഗ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം പക്ഷേ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലീവിംഗ് തിങ്ങിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് നോൺ ലീവിംഗ് തിങ്ങിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോൺ ലി നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് ഗ്രോ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മൺകൂനെ എടുത്തു ആ മൺകൂന ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മൺകൂന എടുത്തു ആ മൺകൂന വളരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ അതിന് മേളിൽ പിന്നെയും മണ്ണെടുത്തിട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റ് വഴിയൊക്കെ മണ്ണ് വന്ന് വീണാൽ ആ മൺകൂന പിന്നെയും വളരും അല്ലെ അപ്പൊ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്ങും വളരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഗ്രോത്തിന് നമുക്ക് ഒരു ലീവിംഗ് തിങ്ങിന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിയേ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് അപ്പൊ പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ എന്താ സെൽ ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് എന്താ വളരുന്നത് അനിമൽസിലാണെങ്കിലോ സെയിം തന്നെയാണ് സെൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താണ് മാസ് കൂടുന്നത് അല്ലെ ഹൗ വർ സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെറ്റൻ ടിഷ്യൂസ് ടു റീപ്ലേസ് ലോസ്റ്റ് സെൽസ് സെൽ ഡിവിഷൻ സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മുറിവ് പറ്റിയാലോ എന്ത് പറ്റും അവിടെയുള്ള സെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആ
ആനിമൽസ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്താൽ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ എന്താണ് വൈറസ് ഒന്ന് രണ്ടാവും രണ്ട് നാലാവും നാല് എട്ടാവും അപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ വിഘടിച്ച് വിഘടിച്ച് എന്താ ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഡോട്ടർ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വലിയ വലിയ ആനിമൽസിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോ പ്ലാന്റ്സിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ അതെന്താ അത് സീഡ് ഉണ്ടാക്കും ആ സീഡ് വളർന്ന് ഒരു മരമാവും അല്ലാതെ പ്ലാന്റ് മുറിഞ്ഞിട്ട് ആ മുറി ആ മുറിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നതല്ലോ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല ഇപ്പൊ റോസയുടെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് നടന്നതാണ് അത് വേറെ അല്ലാതെ നോർമലി എന്താണ് സീഡിൽ നിന്നുമാണ് അടുത്ത സാപ്ലിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നതും റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും സെയിം ആണ് പക്ഷെ വലിയ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ കേസ് എടുത്താൽ ഗ്രോത്തും റീപ്രൊഡക്ഷനും ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാം അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മൺകൂനയുടെ കേസ് ഒരു മൺകൂന തനിയെ വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെ മണ്ണ് അതിൽ മേളിൽ വീണ് 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 വളരുന്നത് കാണാം ആനിമൽസിലാണെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഇന്റേണൽ ആണ് അകത്താണ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് ആ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അകമേ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ നോൺ ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിനോ പുറമെയാണ് അതിന് വളർച്ച ഉള്ളത് മേളിൽ വീണ് വീണ് വീണാണ് അത് വളരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എക്സിബിറ്റഡ് ബൈ നോൺ ലിവിങ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ഈസ് ബൈ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓൺ ദ സർഫസ് ആ സർഫസിൽ വീണ് വീണ് വീണാണ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് വളരുന്നത് ഇൻ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഗ്രോത്ത് ഈസ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ അകത്താണ് വളർച്ച ഗ്രോത്ത് ദേർ ഫോർ ഗ്രോത്ത് ദേർ ഫോർ കെ നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ആസ് എ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഗ്രോത്തിന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം എന്താ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്ങും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഗ്രോ ചെയ്യും പക്ഷെ നോൺ ലിവിംഗ് ദേ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് ലിവിംഗ് തിങ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് നോ എന്താ ഗ്രോ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ത് ഗ്രോത്ത് അടുത്തതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് വൈസ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം നമുക്കറിയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അതായത് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പോ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ കുഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ സീഡ് ആ സീഡ് വളർന്ന് വലുതാവുന്ന ആ പ്ലാന്റിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാരന്റ്സിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടി സെല്ലർ ഓർഗാനിസം അതായത് വലിയ വലിയ ഓർഗാനിസംസ് പക്ഷെ ഈ ഫംഗസ് ഫംഗസ് പോലെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫംഗെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ഈസിലി ഡ്യൂ ടു മില്യൺസ് ഓഫ് അസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫംഗസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതും കുറെ അസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് അസെക്ഷൽ സ്പോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമല്ല കുഞ്ഞു പൊടികൾ ആ പൊടി അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ആ പൊടി താഴെ കിടന്ന് എന്ത് ചെയ്യും വളരും അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ഫംഗസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇൻ ലോവർ ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈഡ്ര ഈസ്റ്റ് എന്താണ് ഹൈഡ്ര എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അതൊക്കെ ബഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി ആണ് വളരുന്നത് വളരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഓഫ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുട്ടി ഓക്കെ ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രയുടെ ദേഹത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു മുഴ പോലെ വരും എന്നിട്ട് ആ മുഴ താഴെ വന്ന് വീണിട്ട് അത് ഒരു ഹൈഡ്രയായിട്ട് വളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്ത് പ്ലേനേറിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്ന് പറയും ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് ആയി പ്ലേനേറിയ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാ
രണ്ടെണ്ണം ഓരോന്നും പിന്നെയും രണ്ടെണ്ണവും ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടാം രണ്ട് നാലാം നാല് എട്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് അതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഗ്രോത്തും സെയിം ആണ് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു എക്സെപ്ഷൻ കാണാം എന്താണ് ഇപ്പൊ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ് എന്ന് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ദമ്പതികളുണ്ട് പിന്നെ എന്താ മ്യൂള് സ്റ്റെറൈൽ വർക്കർ ബീസ് വർക്കർ ബീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേനീച്ചയല്ലേ വർക്കർ ബീസ് തേൻ ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ബീസ് ഇല്ലേ ആ അത് അതൊക്കെ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആണ് അതിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് നോൺ ലീവിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം അതെല്ലാം ലീവിംഗ് തിങ്സ് ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം അത് നോൺ ലിവിംഗ് ആവത്തില്ല അപ്പൊ റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ റീപ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിഫൈനിങ് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ കാരണം ഇതൊരു എക്സെപ്ഷൻ ആണ് നേരത്തെ മൺകൂനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ജന്തുക്കളുണ്ട് അടുത്തതാണ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എന്താണ് മെറ്റബോളിസം ഓൾ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദീസ് കെമിക്കൽസ് വലുതാവാം ചെറുതാവാം സ്മോൾ ആൻഡ് ബിഗ് ബിലോങ്ങിങ് ടു വേരിയസ് ക്ലാസ്സസ് സൈസസ് ഫംഗ്ഷൻ പല സൈസും പല ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽസിന് അതായത് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ ബയോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയും എന്താണ് ബയോ മോളിക്യൂൾ ബയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള അപ്പൊ ബയോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന കെമിക്കൽസ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് കൊളസ്ട്രോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ബയോ മോളിക്യൂൾ ആണ് ദീസ് കൺവേഷൻ ആർ ദീസ് കൺവേഷൻസ് ആർ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഓർ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നു പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കുന്നു അത് ഡൈജഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ എന്തായിട്ട് മാറി അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്തായി മാറി അമിനോ ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കെമിക്കൽ വേറെ കെമിക്കൽ ആയിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഈ കെമിക്കൽ വേറൊരു കെമിക്കൽ ആവുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 അതായത് ഓരോ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് ഓരോ കെമിക്കൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ സം ടോട്ടൽ ആണ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ദേഹത്ത് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഫുൾ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഉള്ളതാണ് മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരം അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല അതെന്തെയും അടുത്ത കെമിക്കൽ ആയിട്ട് മാറി അങ്ങനെ മാറി 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 കുഞ്ഞ് കെമിക്കൽ ആയി ആ കുഞ്ഞ് കെമിക്കലിനെ ആയിരിക്കും ബ്ലഡ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ നോൺ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നടക്കോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഓൾ പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ഫങ്കെ ആൻഡ് മൈക്രോബ്സ് എക്സിബിറ്റ് മെറ്റബോളിസം ഇപ്പൊ ആനിമൽ ആയാലും ഫങ്കെ ആയാലും മൈക്രോബ്സ് ആയാലും എല്ലാത്തിനും മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് അത് നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലാതെ തനി ഉണ്ടാവുന്നില്ല തനിയെ അത് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ അതൊരു മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ എന്താ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിൽ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കാറില്ല പക്ഷെ ലിവിംഗ് തിങ്സിൽ എല്ലാവർക്കും മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താ നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ ആണ് ഒരു ഒരു ഓർഗാനിസ്തിനെ കണ്ടിട്ട് അത് ലീവിംഗ് ആണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എങ്ങനെ
ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിയേ എല്ലാ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസ്റ്റിനും എൻവിയോമെന്റിൽ നടക്കുന്നതിന് അതായത് എൻവിയോമെന്റിൽ എന്തെങ്കിലും നടന്നാൽ അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ പ്ലാന്റിന്റെ കേസ് ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റിന്റെ കേസ് എടുത്തു ലൈറ്റ് എവിടെയാണുള്ളത് അതിലേക്ക് അത് എന്താ വളരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ലൈറ്റ് എവിടെയാണുള്ളതെങ്കിൽ എന്താ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ വളരുന്നത് കാണാം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ആയ ലൈറ്റിലോട്ട് ആര് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഈ പ്ലാന്റ് ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും പിന്നെ അതുപോലെയാണ് എന്താണ് പ്ലാന്റ്സിൽ വാട്ടറിന്റെ കേസും വെള്ളം എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് റൂട്ട് വളരുന്നു അപ്പോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടർ ആയ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവിയോമെന്റൽ ഫാക്ടറിലോട്ട് എന്താണ് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഇതേപോലെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോകാരിയോട്സും യൂകാരിയോട്സും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഒരു ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമോ മറ്റോ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കയറി എന്ന് വെച്ചോ എന്താ സംഭവിക്ക നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു ഡസ്റ്റ് അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരു ഡസ്റ്റ് കെയറി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ തുമ്മും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജലദോഷം വരും വൈറസും മറ്റും കയറി നമുക്ക് ജലദോഷം വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ എതിരായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ് അതിലൊരു വൈറസ് വന്നിരുന്ന അത് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ ഇല്ല വൈറസ് വന്നിരുന്ന അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ അത് തിരിച്ചൊരു റിയാക്ഷനും അതിന് കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്ങിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല പക്ഷേ ലീവിംഗ് തിങ്ങിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് അപ്പോ അടുത്ത് കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമണിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഒരു കഴിവാണ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് സ്വയം ഉള്ള ഒരു എന്താ ബോധം സ്വയം ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ആരാണ് നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ സ്വയം ഒരു ബോധമുണ്ട് അത് ഹ്യൂമണിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനിമൽസിനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബോധം ഇല്ല അപ്പോ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ലീവിംഗ് തിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് ലീവിംഗ് തിങ്ങിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയും കാരണം നോൺ ലീവിംഗ് തിങ്ങിന് ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും എന്താണ് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസ്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ കോമ സ്റ്റേജിലാണ് കിടക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവോ ബോധം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അയാളുടെ ഹാർട്ടും ലെങ്സും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാളെ ബ്രെയിൻ ഡെഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് മരിച്ചു എന്ന് അതായത് ബ്രെയിൻ ഡെഡ് തലച്ചോറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ ലീവിംഗ് ആണ് അപ്പോ ആ ഒരു കുഞ്ഞ് എക്സെപ്ഷൻ പക്ഷെ അത് കാരണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ല എന്ത് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല എന്ന് പറയാറില്ല കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയത് അതെ ഇവിടെ ഒരു സെന്റൻസ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം ആർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് സ്വയം ഗ്രോ ചെയ്യുന്ന ഇവോൾവിംഗ് ഇവോൾവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്താ ഇവോൾവ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മനുഷ്യൻ വരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ ലീവിംഗ് തിങ് എന്തെയും ഇവോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്വയം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മറ്റും കയറിയാൽ എന്താ നമുക്ക് എന്താ തുമ്മലും ജലദോഷവും മറ്റും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുല ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്തുള്ള എന്ത് കാര്യത്തിനോട്ടും കാര്യത്തിലും നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്രയും കഴിവുകൾ ഉള്ളവരാണ് എന്താ ലീവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക അപ്പോ ഈ ഒരു സെന്റൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് വരെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് വായിച്ചു വിട്ടതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽസ് കൂടി ചേർന്ന് എന്താവും ഒരു ടിഷ്യൂ ആവും ടിഷ്യൂ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു
മാത്രമുള്ള ഒരു ഡിഫൈനിങ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെറ്റബോളിസം രണ്ട് സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് സെല്ല് ടിഷ്യൂ ആവുന്നു ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ആവുന്നു ഓർഗൻ ഓർഗാനിസം ആവുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധം അപ്പൊ ഇത് മൂന്നുമുള്ളതാണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതേണ്ട ആ പോയിന്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇത് വേണം എഴുതാൻ ഏത് തൊട്ടാണ് ഇത് തൊട്ട് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ഇവോൾവിംഗ് ആൻഡ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ഇന്റർആക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം കേപ്പബിൾ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമിലെ ഇത് വേണം എഴുതാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സെക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ദ ലീവിംഗ് വേൾഡ് പഠിക്കും അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യ